Salut les Spartas Vous avez sans doute vu passer sur les formats courts de vos réseaux préférés type short, TikTok ou réel, des vidéos, on va dire, humoristiques sur le fait de prendre du train bolon. Avec des blagues du style, si t'as pas de résultat après 3 jours de salle, prends de la traîne. Ou le fameux work hard, train hard. Vous l'aurez compris, train étant le diminutif de train bolon, on va voir ensemble quelle est cette substance et quels sont les effets sur le corps et pourquoi cette tendance me dérange. Générique Comme d'habitude, puisqu'on devient une grande famille, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore rejoint nos rangs. Vous verrez, on passe de bons moments, c'est convivial, chaleureux et même éco-friendly. Commençons par qu'est-ce que le trenbolone Connu sous l'appellation commerciale parabolane, le trenbolone est un stéroïde anabolisant. Il fait partie des dérivés de la testostérone. Ses effets sont donc similaires à cette hormone naturelle, mais la seule différence est qu'il est trois fois plus puissant. Étant donc le dérivé de la testostérone le plus puissant, il est utilisé par les plus gros bodybuilders. Comme le clenbutérol, ce stéroïde est à l'origine utilisé en médecine vétérinaire. Il servait dans les années 60 à imiter les hormones de croissance chez les bovins. Son injection sur ces animaux permettait d'accroître leur masse musculaire et de réduire la masse graisseuse. En 1980, il arrivait chez les hommes et est commercialisé sous le nom de parabolane. A cette époque, son usage était strictement limité à traiter certaines pathologies. Mais les adeptes du culturisme arrivent et l'acquièrent de manière illégale. Et ils vont l'utiliser particulièrement pour son pouvoir anabolisant qui vont augmenter la masse musculaire. Actuellement, son utilisation est interdite dans les pays de l'Union Européenne, en médecine et chez les vétérinaires. Par contre, les états unis et le Canada autorisent sa prescription dans certains cas. Sur le marché, le trenbolone se présente sous deux variants, le trenbolone énantate et le trenbolone acétate. Et ces deux stéroïdes anabolisants possèdent les mêmes propriétés, mais diffèrent simplement sur la durée de la détection dans l'organisme. On va voir du coup quelles sont les actions du trenbolone. Le trenbolone a un redoutable pouvoir anabolisant, dans la mesure où il est capable de retenir les modèles d'azote essentiels à la synthèse des protéines. Son action favorise ainsi le développement des cellules et des fibres musculaires. D'après les bodybuilders, il fait partie des stéroïdes les plus efficaces sur le marché. Son effet anabolique et androgène est de 3 à 5 fois supérieur que la testostérone classique. D'ailleurs, il dépasse de 10 fois le DK du rebolin. Et grâce à ses avantages, il constitue le produit phare des sportifs, afin de prendre à la fois de la masse et d'améliorer leur performance physique. Donc pour faire tout ça, il a un effet sur la réduction du cortisol, car le cortisol influe considérablement sur la musculature. Son augmentation, à la suite de l'effort, favorise la destruction de la masse musculaire, surtout en période de sèche. Et pour éviter l'effet catabolique que ça engendre, les sportifs peuvent faire appel au trenbolone. Injecté avant l'exercice physique, ce stéroïde maintient le taux de cortisol à un niveau normal, ce qui prévient de son pouvoir catabolique. Et hey, vous là, je vois que vous aimez ce que vous voyez N'oubliez pas qu'il y a le concours actuellement sur la chaîne jusqu'au 25 janvier. Vous pouvez participer en cliquant sur la vidéo de présentation vous pourrez trouver sur la petite fiche ici. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à commenter cette vidéo pour nous dire ce qui vous a plu ou déplu. Chez les bovins, le trenbolone imite l'action des hormones de croissance. Il est donc capable de stimuler leur appétit afin que ces animaux puissent consommer davantage. Chez les hommes, cette molécule produira également cette action. Elle va aussi faciliter la digestion, ce qui favorise l'absorption des nutriments, donc glucides, vitamines, minéraux et protéines, nécessaire à la croissance musculaire. Par la même occasion, son action sur la digestion améliore l'endurance physique et la performance. Les bodybuilders et les pratiquants de musculation l'utilisent aussi bien en période de sèche qu'en période de prise de masse. Et en période de sèche, il sera notamment utile pour contrer la fatigue et le stress induits par le régime et la perte de masse grasse. Il fait partie des actifs ayant la capacité d'améliorer la circulation sanguine. Concrètement, il va stimuler la production de globules rouges qui ont pour fonction d'oxygéner les cellules et les muscles. Et l'apport suffisant en oxygène améliore considérablement la récupération après l'effort. Le trenbolone étant un anabolisant complet, il permet également de renforcer l'endurance physique. Le trenbolone permet d'obtenir rapidement des résultats. En seulement 4 à 6 semaines, il vous aide à prendre de la masse musculaire. Les bodybuilders et les pratiquants de musculation de manière générale n'ont même pas besoin de l'associer à d'autres stéroïdes afin d'augmenter son efficacité. Certains sportifs prennent d'ailleurs des protections hépatiques. Certes, le trenbolone permet d'obtenir des gains musculaires, mais son injection et sa prise est néanmoins dangereuse pour la santé. Il y a notamment un effet oestrogénique qui se manifeste particulièrement chez les athlètes masculins où leurs seins vont commencer à se développer et dans ce cas on parle d'une gynécomastie. Ils préviennent ce phénomène souvent en prenant des anti mais là encore la synergie peut causer des désagréments. La prise de trenbolone provoque aussi des modifications physiques importantes chez ses consommateurs. On observe par exemple de l'irritabilité, une augmentation de l'agressivité, des troubles du sommeil, des sueurs nocturnes, un effet androgénique. Son administration est donc déconseillée aux femmes dont le risque de virilisation est très important. Donc une voix beaucoup plus grave, perte des règles, mâchoire très carrée. Donc cet actif altère la production naturelle de testostérone. Sa présence incite effectivement l'hypothalamus à éviter la synthèse de cette hormone naturelle. Ce phénomène continue même après l'arrêt du cycle. 
ce qui provoque encore plus de désagréments. La prise prolongée et l'arrêt brusque entraînent l'apparition de nombreux troubles comme une baisse de la libido, des troubles de l'érection, des problèmes de fertilité. Et il est néanmoins possible de prévenir cette situation en prenant de la testostérone en complément après l'arrêt du cycle. Comme tous les stéroïdes anabolisants, le trainbolone est mauvais pour le cœur. Sa présence incite notamment le cœur à travailler davantage, ce qui sur le coup va améliorer les performances et l'endurance, mais à long terme va finir par fatiguer le cœur. D'où l'apparition de nombreux troubles cardiaques, comme une augmentation de la pression artérielle, l'apparition de certaines maladies cardiaques et le fait que votre cœur va être plus gros et donc se fatiguer davantage. Le trainbolone est loin d'être le seul facteur déclenchant des troubles cardiaques, mais il y contribue énormément. Et si vous aviez une mauvaise alimentation, un manque d'activité physique, un excès de cholestérol ou une pathologie non décelée, ça peut être très grave. Maintenant qu'on en sait un rayon sur le trainbolone et je skip évidemment les posologies, les cycles, etc., vous comprendrez que le dédramatiser et le mettre en lumière à des jeunes pratiquants peut être problématique. Surtout si on ne parle que des avantages qui, je le rappelle, sont de prendre du muscle et de perdre du gras à vitesse grand V. Donc des jeunes mal dans leur peau ou en recherche constante d'impressionner leurs voisins vont naïvement se jeter sur ce produit miracle dont tout le monde parle au péril de leur vie. Ne soyez pas non plus naïfs, beaucoup de sportifs ou influenceurs de tout horizon prennent des anabolisants et c'est leur gagne-pain. Mais si vous vous entraînez pour la santé, par passion ou par la beauté du corps humain, rester naturel et franchir ces étapes de votre transformation physique est une satisfaction tellement grande qu'il serait bête de gâcher sa santé pour prendre un raccourci qui n'a de but que le physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt